প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা এইচএসসি আইসিটির প্রথম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যে অধ্যায়ের নাম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এই অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি টপিক রয়েছে তার মধ্যে যেই টপিকগুলো বিভিন্ন বোর্ডে অনেক বার এসেছে সেই টপিকগুলোকে আমরা আজকে আলোচনা করব তো এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে আমরা এখানে দশটি টপিক বাসে করেছি তার মধ্যে যেই টপিকগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি বার বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে সেগুলোকে প্রথম দিকে রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ভার্চুয়াল রিয়ালিটি হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত একটি পরিবেশ যেখানে ব্যবহারকারী তাতে মগ্ন হতে বাস্তবের ন্যায় দৃষ্টি শ্রবণানুভূতি দৈহিক ও মানসিক ভাবাবেগ উত্তেজনা অনুভূতি প্রভৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এই ভার্চুয়াল রিয়ালিটি যদি আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদের কিছু উপকরণ বা উপাদান প্রয়োজন হবে তার একটি হচ্ছে হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে অর্থাৎ একটা ডিসপ্লে থাকবে যেটা মাথার সাথে ফিক্স করা থাকবে কিন্তু আমার সামনেও ডিসপ্লেটা থাকবে অনেকটাই চশমার মতো তারপর ডেটা গ্লাভস অর্থাৎ হাতে একটা গ্লাভস থাকবে দুই হাতে গ্লাভস থাকবে যে গ্লাভসটা ডেটা নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থাৎ আমরা যেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই ভার্চুয়ালি সেই অভিজ্ঞতাটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমার ডেটা গ্লাভস লাগবে তারপর পুরো শরীর ঢেকে রাখার জন্য অর্থাৎ বাইরের জন্য কোনো অনুভূতি আমাদের উপর প্রভাব ফেলতে না পারে সেজন্য লাগবে হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ বডি শ্যুট তারপর উন্নত মানের একটা সাউন্ড সিস্টেম লাগবে যেই সাউন্ডটা অনেকটা রিয়ালের মতো মনে হবে প্রকৃত সাউন্ড আমরা পাবো যেই সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে এরপরে লাগবে একটা রিয়ালিটি ইঞ্জিন আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ডিজা ডিভাইসের যন্ত্র বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যেমন মোবাইল কম্পিউটার ল্যাপটপ তারপরে টেলিভিশন এইগুলো ডিভাইসের প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা যন্ত্র থাকে ঠিক তেমনই এই ভার্চুয়াল রিয়ালিটির জন্য আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল যন্ত্র ব্যবহার করবো যেটার নাম হচ্ছে রিয়ালিটি ইঞ্জিন এছাড়াও প্রয়োজন হবে বিভিন্ন রকমের সেন্সর এবং সফটওয়্যার আচ্ছা আমরা যে এতগুলো উপকরণ নিলাম এত ঝামেলা করে ভার্চুয়াল রিয়ালিটির অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্য এসবের প্রয়োজনটা কি আসলে বিভিন্ন কাজে আমরা ভার্চুয়াল রিয়ালিটিকে ব্যবহার করে থাকি এবং সেটা খুবই সুবিধাজনক যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে চিকিৎসা ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি আমরা লেকচার বেসড শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পরিবর্তে যদি যেই টপিকটাকে আমরা শিক্ষা দিতে চাই সেই টপিকের ভার্চুয়াল একটা প্রেজেন্টেশন যদি আমরা করতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীদের জন্য সেই টপিকটা বোঝাটা আরও বেশি সহজ হবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটা প্রধান অংশ হচ্ছে সার্জিক্যাল পার্ট অর্থাৎ অপারেশন করা তো অপারেশন করাটা যদি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা রিয়াল কোনো জীবের উপর অপারেশন চালাই তাহলে সেটা হবে রিস্কি সে যদি আমরা ভার্চুয়ালি অপারেশন প্রশিক্ষণ করে তারপরে অফিস অপারেশনের প্র্যাকটিসে যাই তাহলে সেটা হবে ঝুঁকিমুক্ত এছাড়াও বেশ কয়েকটি কাজে আমরা ঝুঁকিমুক্তভাবে ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে করতে পারি যেমন কার ড্রাইভিং বিমান চালনা প্রশিক্ষণ তারপরে সেনাবাহিনীর যুদ্ধ প্রশিক্ষণ মহাকাশে অভিযান এই কাজগুলো আমরা ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে রিস্ক ফ্রিভাবে ঝুঁকিমুক্তভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি প্রশিক্ষণ করতে পারি এছাড়াও আমরা নগর উন্নয়নের কাজে নগর পরিকল্পনায় আমরা ভার্চুয়াল রিয়ালিটিকে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ ভার্চুয়ালি কোনো নগরকে তৈরি করে সেই নগরের সুবিধা অসুবিধাগুলো আমরা আগে আইডেন্টিফাই করব তারপর একটা আদর্শ নগর গড়ে তুলব এভাবে আমরা নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ভার্চুয়াল রিয়ালিটিকে ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও গেমিংয়ের ক্ষেত্রে আছে অন্যান্য বিনোদনের ক্ষেত্রে ইতিহাস ঐতিহ্যকে রক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা এই ভার্চুয়াল রিয়ালিটিকে ব্যবহার করতে পারি বায়োমেট্রিক্স বায়োমেট্রিক্স হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ডেটা পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করার প্রযুক্তি বায়োমেট্রিক্সটা বেসিক্যালি আমরা ব্যক্তি শনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করে থাকি বলা যায় যে নিরাপত্তার জন্যই আমরা ব্যক্তিকে শনাক্ত করি তাহলে কিভাবে এই বায়োমেট্রিক্স আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে 
আমরা যে কোনো দরজায় বা কোনো ডিভাইসে এই বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি তো আমরা প্রথমে কোনো রুম সম্পর্কে বলি যে একটা রুম রেস্ট্রিক্টেড করতে পারি আমরা যে কিছু বৈধ মানুষ কোনো রুমে প্রবেশ করতে পারবে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে আমরা দরজাতে এই বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্যক্তিদের বায়োলজিক্যাল ডেটা আমরা আগে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করব যারা দরজার সাথে লিঙ্কড থাকবে এবং তারপরে ওই কক্ষে যে প্রবেশ করতে আগ্রহী তার বায়োলজিক্যাল ডেটাকে সেন্সরের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে তাহলে আগে সংরক্ষিত যে ডেটাগুলো তার সাথে পরে সেন্সরের মাধ্যমে নেয়া ডেটাকে ম্যাচ করা হবে যদি ম্যাচ করে তাহলে লোকটি বৈধ তার জন্য দরজা ওপেন হয়ে যাবে এভাবে বায়োমেট্রিক্সকে আমরা নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করতে পারি এখন বায়োলজিক্যাল ডেটার কথা বলছি আমরা যে তাহলে মানুষের কি কি বায়োলজিক্যাল ডেটা আমরা ব্যবহার করি এই নিরাপত্তার জন্য বহুল জনপ্রিয় ছয়টি পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে একটি বেশি জনপ্রিয় এবং বহুল বহুল ব্যবহার রয়েছে সেটি হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আরও যে কয়টা জনপ্রিয় রয়েছে সেগুলো হচ্ছে হ্যান্ড জিওমেট্রি সিগনেচার ভেরিফিকেশন ফেস রিকগনিশন ভয়েস রিকগনিশন এবং আইরিশ ও রেটিনাই স্ক্যান এছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং শিরা বিন্যাসটাকে ব্যবহার করে থাকি এই নিরাপত্তার জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো জীব থেকে নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তর করার কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে আসলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন ভালো বৈশিষ্ট্য বা কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যকে কোনো জীবের মধ্যে স্থানান্তর করে সেই জীবের উন্নয়ন ঘটাতে ব্যবহার করি বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপক ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করছি যে কারণে আমরা উন্নত ফসল ফলাচ্ছি এবং ফলন বাড়াচ্ছি এটা কিন্তু মূলত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে আমরা বই থেকে ছোট্ট একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও বেশি ক্লিয়ার হতে পারি যেমন মাস শীতল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে কিন্তু টমেটো এটা শীতল পরিবেশে সার্ভাইভ করতে পারে না তাহলে মাসের যেই জিনের কারণে যেই ডিএনএর কারণে এটা শীতল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে সেই ডিএনএকে জিন বহনকারী ডিএনএকে যদি আমরা টমেটোর মধ্যে স্থানান্তর করি বা স্থাপন করি তাহলে দেখা যাবে যে যেই টমেটোর মধ্যে যেই জাতের টমেটোর মধ্যে আমরা এই ডিনটাকে স্থানান্তর করলাম সেই টমেটোটা শীতল পরিবেশেও উৎপাদন করা সম্ভব হবে এছাড়াও বিভিন্ন হরমোন তৈরি করার কাজে তারপর ইনসুলিন তৈরি করার কাজে জেনেটিক চুটি মুক্ত করার কাজে ভাইরাস নাশক হিসাবে তারপর মৎস্য উন্নয়নের কাজে এরকম বিভিন্ন কাজে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করতে পারি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে মানুষের চিন্তা ভাবনাকে কম্পিউটার বা কম্পিউটার প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রের মধ্যে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি যেমন মনুষ্যবিহীন গাড়ি এবং বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠিন গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিস্ফোরক পদার্থ শনাক্তকরণ এবং তা নিষ্ক্রিয়করণের ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাস্টমার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জটিল কঠিন বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনোদন বিশেষ করে গেমিংয়ের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণের কাজে ব্যাংকিং কার্যক্রম বা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের ক্ষেত্রে 
খনিজ শনাক্তকরণ এবং তা উত্তরণের ক্ষেত্রে তারপর পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে থাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবথেকে জনবহুল প্রয়োগ হচ্ছে রোবটিক্স 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 হচ্ছে প্রযুক্তির একটি শাখা যেখানে রোবটের ডিজাইন নির্মাণ কার্যক্রম ও প্রয়োগ নিয়ে কাজ করে রোবটের মানুষের উপস্থিতি ও আচরণের সাথে মিল থাকে রোবটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেক সময় আমরা গুলিয়ে ফেলি আসলে দুইটা জিনিস অনেকটাই কাছাকাছি কারণ রোবটিক্স নিজেই হচ্ছে একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিন্তু এই রোবটিক্সকে আমরা আলাদা করে আলোচনা করি বা এটা আলাদা একটা টপিক যেমন পরিবেশের একটা উপাদানই কিন্তু মানুষ কিন্তু মানুষকে নিয়ে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করি কারণ মানুষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিবেশকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে পরিবেশের উপরে এখানে ব্যাপারটা অনেকটা কাছাকাছি যে রোবট আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই কিন্তু এটা হচ্ছে একটা মানব যন্ত্র বা যন্ত্র মানব অর্থাৎ এর বৈশিষ্ট্য বা আচরণ অনেকটা মানুষের মতো বা দেখতেও অনেকটা মানুষের মতো ডিফারেন্সটা এটুকুই তো রোবট আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি যেমন ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের কাজে অর্থাৎ শিল্প কারখানায় উৎপাদনের কাজে আমরা মানুষের পরিবর্তে রোবটকে ব্যবহার করে থাকি আবার পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা রোবটকে ব্যবহার করি অর্থাৎ রোবট কিন্তু ভুল করে না কিন্তু মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম কাজগুলো করতে ভুল করে ফেলে মনের অজান্তি সেই কাজগুলো আমরা রোবটের মাধ্যমে করে থাকি এছাড়া নিরাপত্তার কাজে অর্থাৎ যেই কাজটা মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সেই নিরাপত্তার কাজে আমরা রোবটকে কাজে লাগাই কারণ রোবট অন্ধকারের মধ্যেও অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারে দেয়ালের মধ্য দিয়েও দেখতে পাই তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের মধ্যে নাই তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কাজে আমরা রোবটকে ব্যবহার করে থাকি এছাড়াও পুলিশকে সেনাবাহিনীকে নানাভাবে সহযোগিতা করার জন্য রোবট ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন অফিসে মেইল ডেলিভারির কাজেও রোবট ব্যবহার করা হয় আবার গৃহস্থালীর কাজেও কিন্তু আমরা অনেক সময় রোবটকে ব্যবহার করতে পারি মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে রোবটকে ব্যবহার করা যায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় ক্রায়ো সার্জারি ক্রায়ো সার্জারি হচ্ছে এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি যার মাধ্যমে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় শরীরের অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করা হয় ক্রায়ো সার্জারি এমন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে কোনো রক্তপাত হয় না বা এই অপারেশন করার পরে এটা কিন্তু একটা এক ধরনের অপারেশন যা হোক এই অপারেশনের পরে রোগীকে বেড রেস্টের প্রয়োজন হয় না এই সুবিধার কারণে এটা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অনেকগুলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা অর্থাৎ ত্বকের ক্যান্সার অথবা লাং ক্যান্সার লিভার ক্যান্সার এই সব ক্ষেত্রে এই ক্রায়ো সার্জারি চিকিৎসা পদ্ধতিটা ব্যাপক জনপ্রিয় আসলে এই চিকিৎসাটার পদ্ধতি কি বিভিন্ন গ্যাস ব্যবহার করে কোষের তাপমাত্রাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় যে কোষটা বরফে পরিণত হয় এবং এর অভ্যন্তরীণ গঠনটা ভেঙে যায় এবং জীবাণুটাও মারা যায় এই যে শীতল তাপমাত্রা বা অত্যাধিক নিম্ন তাপমাত্রা তৈরি করতে যে গ্যাসগুলো ব্যবহার করা হয় সেই গ্যাসগুলোকে বলা হয় ক্রায়োজেনিক এজেন্ট গ্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে নাইট্রোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড আর্গন হাইড্রোজেন তারপরে মিথাইল ক্লোরাইড ফ্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন এই সব গ্যাসগুলো এই অত্যাধিক নিম্ন তাপমাত্রা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় আর 
এই গ্যাসগুলোকে নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট কোষে পুশ করার জন্য যে সূচের মতো যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয় ক্রায়োপ্রপ বিশ্বগ্রাম বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর এমন একটি পরিবেশ যেখানে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করেও পৃথিবীর সকল মানুষ একটি একক সমাজে বসবাস করার সুবিধা পায় এবং একে অপরকে সেবা প্রদান করে বিশ্বগ্রাম আসলে একটি ধারণা যে ধারণায় বিশ্বকে একটি গ্রাম মনে করা হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বিশ্বকে শহর না ভেবে গ্রাম কেন ভাবছি আমরা আসলে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব গ্রামের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আমরা লক্ষ্য করি যে গ্রামের মানুষগুলো দূরবর্তী অন্য মানুষের সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন জানে তথ্য জানে যে ওই লোকের ছেলে মেয়ে কয়জন ছেলে মেয়েরা কি করে বিয়ে হয়েছে কি হয় নাই মানে নানা তথ্য তারা জানে তো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের বিশ্বটা এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে বিশ্বের যে কোনো অবস্থান থেকে অন্য যে কোনো অবস্থানের মানুষ সম্পর্কে আমরা সহজে অল্প সময়ে অল্প খরচে জানতে পারি এই জন্যই বিশ্বগ্রাম বায়ো ইনফরমেটিক্স জীববিজ্ঞানের সমস্যাগুলো কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাধান করার কৌশলকে বায়ো ইনফরমেটিক্স বলা হয় বায়োলজিক্যাল সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের জন্য এই বায়ো ইনফরমেটিক্স পদ্ধতি বা প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয় এটা মূলত বায়োলজিক্যাল বিভিন্ন তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষিত থাকে এই তথ্য থেকেই আমরা এই জীববিজ্ঞানের যে সমস্যাগুলো আমাদের সামনে আসে সেই সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারি বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে এই বায়ো ইনফরমেটিক্সটা বেশি কার্যকরী কারণ বায়োলজির উপরে বা যে বিজ্ঞানের উপরে যদি আমরা কোনো গবেষণা করতে চাই সেটা অনেক বেশি কস্টলি এখন একই বিষয়ের একই টপিক যদি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বারবার গবেষণা করা হয় তাহলে সেটা হবে অপচয় সময় নষ্ট তাহলে আমাদের কাছে যদি ইনফরমেশন থাকে যে এই বিষয়ের সমস্যাটার সমাধান আছে তাহলে কিন্তু সেই বিষয়ে আমরা আর নতুন করে গবেষণা করব না এই সুবিধাটার জন্যই মূলত এই বায়ো ইনফরমেটিক্সের উদ্ভাবন এবং এটি ব্যবহার করে আমরা নিত্য নতুন নতুন গবেষণা করছি এবং নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করছি যে ন্যানো টেকনোলজি বা ন্যানো প্রযুক্তি হচ্ছে আণবিক বা পারমাণবিক স্কেলে অতি ক্ষুদ্র ডিভাইস তৈরির বিজ্ঞান ন্যানো টেকনোলজি আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি যেমন হার্ডওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে আমরা যে মোবাইল ল্যাপটপ কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করি বিভিন্ন ডিভাইস এগুলো দিন দিন আকারে ছোট হচ্ছে এবং কাজের পরিধি বেড়ে যাচ্ছে ওজন কম হচ্ছে এগুলোর মূল কারণ কিন্তু এই ন্যানো টেকনোলজি আমাদের মানবদের ভেতরে যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতরে অপারেশন করা হয় একটা ছোট্ট যন্ত্র সেই যন্ত্রটি কিন্তু আসলে ন্যানো রোবট এটা এই ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমেই তৈরি ক্ষুদ্র ঔষধ আণবিক পর্যায়ের যে ঔষধ যেটা কোষের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় সেই ঔষধ তৈরি করার জন্য ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় বস্ত্র শিল্পে বস্ত্রের আয়তন ওজন কমানোর জন্য এই ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় এছাড়া ক্যান্সার রোগের নির্ণয় এবং নিরাময়ের কাজে এটি ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরির জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্য প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ব্যবহার করা হয় প্যাকেজিংয়ে যদি ন্যানো পার্টিকেলের সিলভার উপাদান দিয়ে প্যাকেজিং করা হয় তাহলে খাদ্য দ্রব্য ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে ন্যানো পার্টিকেলের 
ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এবং জিঙ্ক অক্সাইডের উপাদান ব্যবহার করে যদি আমরা প্যাকেজিং করি তাহলে খাবারটা টাটকা থাকবে সতেজ থাকবে মচমচে থাকবে খাদ্য প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের সেন্সর ব্যবহার করে আমরা আরেকটা সুবিধা পেতে পারি যে প্যাকেটের কালার পরিবর্তন হয়ে যাবে খাবারের ডেট ওভার হয়ে গেলে এটা ব্যবহারকারীর জন্য খুবই সুবিধা এছাড়াও আমরা খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে থাকি আমরা এক ধরনের বিশেষ ধরনের ন্যানো পার্টিকেল যেটি অ্যান্টি মাইক্রোবায়োল বায়াল উপাদানকে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য এর মাধ্যমে আমরা খাদ্য দ্রব্যকে সংরক্ষণ করতে পারি এছাড়াও খাদ্যের রং টেকচার এবং স্বাদ পরিবর্তনের জন্য এই ন্যানো টেকনোলজি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খাবারের ব্যাপারে এটি অত্যন্ত উপকার মানে ব্যবহারযোগ্য এবং খুবই জনপ্রিয় ভিডিও কনফারেন্সিং ভিডিও কনফারেন্সিং হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি নির্ভর এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যবহারকারী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে থেকে পরস্পরকে প্রত্যক্ষ করে কথা বলতে পারে ভিডিও কনফারেন্সিং একটা খুবই সুবিধাজনক টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা বা সিস্টেম এখানে আমরা ভৌগোলিকভাবে বিশ্বের যে কোনো অবস্থানে অবস্থান করেও দূরবর্তী অন্য ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রত্যক্ষ করে কথা বলতে পারি যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী একই সময়ে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন ডিসি মহোদয় বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে কনফারেন্স করে থাকেন যেটি যেটি ভিডিও কনফারেন্স এরকম আমরা দূরবর্তী অবস্থানে অবস্থান করেও বিভিন্ন মানুষের সাথে সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং আলোচনা করতে পারি আউটসোর্সিং ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো অবস্থানে থেকে অন্য যে কোনো অবস্থানে থাকা মানুষের কাজ করে অর্থ উপার্জন করাকে আউটসোর্সিং বলা হয় আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা মূলত যেই সব দেশে শ্রমের মূল্য কম সেই সব দেশের শ্রমকে উন্নত দেশ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ক্রয় করা হয় অর্থাৎ আমি যদি আমরা যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ আমাদের শ্রমের মূল্য কম আমরা এখানে বসে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা আমেরিকান কোনো ব্যক্তির কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করে দিয়ে পেমেন্টটা অনলাইনেই গ্রহণ করতে পারি এই ধরনের কাজই হচ্ছে আউটসোর্সিং করা আর যারা আউটসোর্সিং করে তাদেরকে মূলত ফ্রিলান্সার বলা হয় এই ছিল আজকে আমাদের আইসিটি বিষয়ের আলোচনা ক্লাস আশা করি তোমরা ভিডিওটি খুব মন দিয়ে দেখবে আর যদি মন দিয়ে দেখো তাহলে আমি আশা করব যে এই চ্যাপ্টার থেকে যেই সৃজনশীল কোয়েশ্চেনটি আসে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা ধন্যবাদ সকলকে ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবার জন্য